ஹலோ வைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூவிஎம் ஃபேஸஸ் ஸோ இந்த யூவிஎம் ஃபேஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இந்த யூவிஎம்மோட டிபி ஹையராக்கிங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் நான் அதை பற்றி ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் ஸோ முதல்ல இந்த யூவிஎம் ஃபேஸஸ் பற்றி என்ன வாட் ஆர் த யூவிஎம் ஃபேஸஸ்ன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால் முதல்ல இந்த யூவிஎம் ஃபேஸஸ் எதுக்காக அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இப்போ கன்சிடர் இப்போ வந்து ஒரு மெமரி அப்படிங்கிறத ஒரு ஆர்டிஎல் டிசைனாக நான் வச்சுருக்கிறேன் மெமரி கண்ட்ரோல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஏஜெண்ட்டாக நான் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ ஆர்டிஎல்லில் அந்த டியூட்டியில் கான்ஃபிகரேஷன் எதுவும் நடக்கிறதுக்கு முன்னால் என்னுடைய இந்த டெஸ்ட் பெஞ்ச் ஆர் இந்த கண்ட்ரோல் ஏஜெண்ட் அது அது வந்து அதோடைய டேட்டா வந்து மெமரிக்கு சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஈவன் பிஃபோர் மெமரி கான்ஃபிகர் ஆகிறதுக்கு முன்னாலே சென்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படின்னா அங்கே வந்து வித்தவுட் நோயிங் தட் வெதர் மெமரி கான்ஃபிகர்ட் ஆர் நாட் இங்கே மெமரி கண்ட்ரோல் சென்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளமை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சிங்கரனைசிங் பேட்டர்ன் ஆர் ஒரு சிங்கரனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தது தான் அந்த யூவிஎம் ஃபேஸஸ் ஸோ அதான் ஃபேஸஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் சிங்கரனைசிங் டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் பிட்வீன் மல்டிபிள் ஏஜென்ட்ஸ் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இப்போ கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு யூவிஎம் டிவி ஹேர் ஆர்க்கி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் டெஸ்பென்ஷில் சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் சீக்வன்ஸ் நிறைய காம்போனன்ட்ஸும் இருக்குது இல்லையா ஸோ இந்த காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே நடந்துகிட்ருக்கும்போது எந்த காம்போனன்ட் ஃபஸ்ட்டு நடக்குது எந்த காம்போனன்ட்க்கு அப்புறம் எது நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கரனைசேஷனும் வேணும் அதுக்காக தான் யூவிஎம் ஃபேஸஸ் ஸோ யூவிஎம் ஃபேஸஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ஒரு நயன் ஃபேஸஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் பில்டு ஃபேஸ் தென் கனெக்ட் ஃபேஸ் எண்ட் ஆஃப் எலாபரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன் ரன் ஃபேஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் செக் ரிப்போர்ட் அண்ட் ஃபைனல் ஃபேஸ் ஸோ ஒவ்வொன்றும் என்னங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி இந்த யூவிஎம் ஃபேஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப 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 காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஆர் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேஸஸாக ஒரு த்ரீ ஃபேஸஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் எல்லா விதமான காம்போனன்ட்ஸ்லேயும் அண்ட் ஒன் மோர் திங் காம்போனன்ட்ஸை சிங்கரனைஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஃபேஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த காமனாக யூஸ் பண்ணுற ஃபேஸஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா ரன் ஃபேஸ் அப்புறம் பில்டு ஃபேஸ் கனெக்ட் ஃபேஸ் அண்ட் மித்த இருக்கிற ரிப்போர்ட் ஃபேஸும் வந்து கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் வந்து இப்போ ஸ்கோர் போர்ட் ஃபங்க்ஷனல் கரேஜ் அந்த மாதிரி காம்பனன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் எல்லா பிரிச்சின் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன்லாம் டெஸ்ட்டில் வேணால் நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த ஃபேஸஸ் வந்து எக்ஸிக்யூஷன் எப்படி நடக்குங்கிறத சொல்கிறேன் பில்டு ஃபேஸ் கனெக்ட் ஃபேஸ் எண்ட் ஆஃப் எல்லா பிரிச்சின் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன் இந்த நாலுமே என்ன அப்படின்னா ப்ரீ ரன் ஃபேஸ் அதாவது ரன் ஃபேஸுக்கு முன்னால் நடக்கிறது அண்ட் இந்த மோ இந்த நாலுமே வந்து என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் ஃபேஸஸ் விச் மீன்ஸ் ஃபங்க்ஷனில் தான் எழுதுவோம் ஏன் அப்படின்னா டைம் வந்து எதுவுமே கன்சியூம் பண்ணாதுன்னு அர்த்தம் ரன் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் அ டாஸ்க் பேஸ்ட் விச் மீன்ஸ் டைம் வந்து இதில் கண்டிப்பாக கன்சியூம் பண்ணும் அண்ட் பெட்டர் நம்ம டிரைவர் எழுதும்போதும் சரி ஸ்கோர் போர்டு எழுதும்போதும் சரி அங்கெல்லாம் கண்டிப்பாக ரன் ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற இந்த எக்ஸ்ட்ரா செக் ரிப்போர்ட் ஃபைனல் இது எல்லாமே போஸ்ட் ரன் ஃபேஸ் ரன் ஃபேஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எழுதுறது இந்த நாலுமே என்ன அப்படின்னா இது எல்லாமே இதுவும் சேம் லைக் இந்த ப்ரீ ரன் ஃபேஸில் சொல்லியிருந்த மாதிரியே தான் இதுவும் எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஓரியன்டட் தான் ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் பில்டு ஃபேஸ் இந்த பில்டு ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அவைலபிள் இன் யூவிஎம் காம்போனன்ட் அண்ட் இது வந்து என்ன விஷயத்துக்காக அப்படின்னா யூஸ்வலி டு கிரியேட் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார் யோர் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஆர் யோர் பர்டிகுலர் காம்போனன்ட் கிளாஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுடைய சப் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெஸ்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த டெஸ்ட்டுங்கிறதே இட்ஸ் அ காம்போனன்ட் இல்லையா ஸோ அந்த டெஸ்ட்டுக்காக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வர்ற காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து இந்த பில்டு ஃபேஸுங்கிறத கண்டிப்பாக பில்டு பண்ணிவிட்டு தான் அந்த ஆர்டர் அடுத்த ஃபேஸுக்கே போகும் அண்டு ஏன் வந்து சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் ஆர் சீக்வன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே பில்டு ஃபேஸ் இருக்காது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே கம்ஸ் அண்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஹையர் ஆர்க்கி மேபி ஈவன் தோ நீங்கள் நிறைய பேர் சொல்லலாம் இந்த கிளாஸில் இருக்கிற இந்த டிபியில் இருக்கிற எல்லாமே வந்து கிளாஸ் தானே அப்போ ஏன் வந்து ஃபேஸஸ் அதுவும் சிங்கரனைசேஷனில் வரணும் இல்லையா சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் சீக்வன்ஸும் வரணும் அப்புறம் ஏன் அதுக்கு வைக்கல அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் சீக்வன்ஸ்லாம் கம்ஸ் அண்டர் ஆப்ஜெக்ட் ஹையர் ஆர்க்கி வேற
வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த யுவிஎம் ஸோ இப்படி பண்ணுறது மூலமாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு அனதர் பெனிஃபிட் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா யுவிஎம் ஓவர் ரைடிங் அந்த ஓவர் ரைடிங்கிறது இந்த க்ரியேட் மூலமாக பண்ண முடியும் ஆக்சுவலாக மூணு கான்செப்ட் இருக்குது ஃபேக்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஓவர் ரைடிங் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுங்கிறது நம்ம சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் சீக்வன்ஸ் சீக்வன்சர் அதை பற்றி பேசும்போதே நான் அதை சொல்லியிருப்பேன் ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் டிக் யுவிஎம் ஆப்ஜெக்டிவ்டில் காம்பவுண்ட் டிட்டில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறது டிரைவர் ஈக்வல்டிங் எழுதியிருக்கல இதுதான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓவர் ரைடிங்கிறது ஒரு ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தனியாக பார்க்கலாம் ஸோ மூவிங் டு கனெக்ட் ஃபேஸ் கனெக்ட் ஃபேஸும் சேம் லைக் பில்டு ஃபேஸ் தான் யுவிஎம் காம்பவுண்டில் தான் இருக்கும் அண்ட் தேன் இது எக்ஸிக்யூட் ஆஃப்டர் பில்டு ஃபேஸ்க்கு அப்புறம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் என்ன அப்ரோச்சில் ஃபாலோ ஆகும் அப்படின்னா பாட்டம் அப் பில்டு ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது டாப் டவுன் அப்படின்னா டெஸ்ட்டில் தான் ஃபஸ்ட்டு பில்ட் ஆகும் அப்படி தான் ஆகணும் அதிலிருந்து அப்புறம் என்விரான்மெண்ட் அப்புறம் அதுக்குள்ளே ஏஜென்ட் ஏஜென்ட்குள்ள இருக்கிற காம்பனன்ஸ் இப்படி தான் பில்ட் ஆகணும் வேறஸ் கனெக்ட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பாட்டம் அப் கீழே இருந்து வரும் எங்கே உங்களுடைய ட்ரைவர் மானிட்டர் ஸ்கோர் போர்ட் வேறு சீக்வன்சர் இப்படி தான் ஆக்சுவலாக கனெக்ட் ஃபேஸ் வரும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுடைய கீழே பாட்டமில் இருக்கிற டிபி ஹயராக கீழே பாட்டமில் இருக்கிற எல்லா காம்பனன்ஸும் கனெக்டாக இருந்தால் தான் உங்களால் டிரான்சாக்ஷனே பாஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஸோ கனெக்ட் ஃபேஸ் வந்து பாட்டம் அப் அப்ரோச்சில் தான் நடக்கும் அண்ட் காம்பனன்ஸ் ஆர் கனெக்டட் யூஸிங் டிஎல்எம் போர்ட்ஸ் போர்ட்ஸ் நிறைய இருக்குது டிஎல்எம் போர்ட்ஸ் இருக்குது அனாலிசிஸ் போர்ட் இருக்குது அதை பற்றி பே இன்னொரு தனி செப்பரேட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டு கனெக்ட் ஃபேஸோடைய சின்டாக்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் இல்லையா ஸோ ஃபங்க்ஷன் வாய்ட் கனெக்ட் ஃபேஸ் யூஎம் ஃபேஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் இந்த இந்த இஃப் கண்டிஷன்லாம் விட்டுருங்க ஜஸ்ட் இந்த பிகின் எண்டுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த லைனை மட்டும் பாருங்கள் ஸோ டிரைவர் டாட் டிரைவருக்குள்ளே டிஃபால்ட்டாக ஒரு போர்ட் இருக்கும் அதனால் சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் போர்ட் அதான் டிஎல்எம் போர்ட் இந்த போர்ட் டாட் கனெக்ட் வித் இந்த கனெக்ட் ஃபேஸில் கனெக்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ கனெக்ட் வித் எதை கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் டாட் அதுக்குள்ளே ஒரு டிஃபால்ட்டாக எக்ஸ்போர்ட்னு இருக்கும் அதை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவோம் இது எதுக்காக இந்த போர்ட் டு எக்ஸ்போர்ட் கனெக்ஷன் அப்படின்னா ஜென்ரலி இப்போ இப்போ வந்து ஏன்னு ஒருத்தர் இருக்கான் பின்னு ஒருத்தர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏலேருந்து ட்ரான்சாக்ஷனை சென்ட் பண்ணி பி வாங்கணும் இல்லையா ஸோ அப்போ அவன் சென்ட் பண்ணணும்னா ஏக்கும் பிக்கு ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் இருக்கணும் அந்த கனெக்ஷன் தான் இந்த டாட் கனெக்ட் ஸோ ஏ டாட் கனெக்ட் வித் பி ஆனால் என்னென்னா அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்கிறீங்க சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் போட்டணும் சீக்வன்ஸ் ஐட்டம் எக்ஸ்போர்ட்டணும் வச்சுக்கிறீங்க தென் ப்ரீ ரன் ஃபேஸில் இன்னும் இன்னும் ரெண்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ பில்டு கனெக்ட்டுக்கு அப்புறம் எண்ட் ஆஃப் எலாபரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன் ஸோ இந்த எண்ட் ஆஃப் எலாபரேஷன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபங்க்ஷன் வாய்ட் எண்ட் ஆஃப் எலாபரேஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா எனக்கு ஈவன் தோ நான் வந்து பில்டு பண்ணிட்டேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாலும் ஃபைனலாக ஒரு ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் நான் பண்ணணும் இல்லைனா ரொம்ப ஷார்ட்டாக சொல்லணும் இந்த டோப்பாலஜி என்ன இருக்குங்கிறத நான் பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும்னா ஐ கேன் கோ வித் எண்ட் ஆஃப் எலாபரேஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன் என்ன அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி இப்போ டெஸ்ட் பெஞ்ச் டோப்பாலஜி நீங்கள் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் வாய்ட் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன் ஃபேஸ் டிக் யுவிஎம் இன்ஃபோவில் போட்டுட்டு கெட் ஃபுல் நேம் கொடுத்து நான் ஃபுல் ஹையராக இருக்கும் நான் இந்த ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிமுலேஷன் வரும்போது நான் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிடுவேன் அந்த அந்த ஃபுல் டோப்பாலஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் ஹையராக இருக்கும் இருக்கும் ஸ்டார்டிங் வித் டெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே என்விரான்மெண்ட் ஏஜென்ட் அப்படி அது ஃபுல்லாக டாட் வச்சு கரெக்டாக வரும் அதுக்கு ரைட் சைடில் ஒரு வேல்யூவோடு வரும் ஃபுல்லாகவே ப்ரிண்ட் ஆகும் உங்கள் லாக் ஃபைலில் பார்க்கலாம் இதை நீங்கள் கொடுத்து அடுத்ததாக ரன் ஃபேஸ் இந்த ரன் ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த இன்டர்வியூ கொஸ்டினில் வந்து ரன் ஃபேஸுக்கும் பில்ட் ஃபேஸ் கனெக்ட் ஃபேஸ் அண்ட் மற்ற ஃபேஸஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ரன் ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேரலாக ரன் ஆகும் ஸோ மற்ற எல்லா ஃபேஸுமே ஒரு சில அப்ரோச் இருக்கு அதான் டாப் டவுன் பாட்டம் அப்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ரன் ஃபேஸ் மட்டும் கண்டுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது ஒரு பேரலல் அப்ரோச் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து இட்ஸ் அ டாஸ்க் ஓரியன்டட் ஆஸ் வெல் அஸ் இட் கன்சியூம் சம் டைம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த சினாரியோ கன்சிடர் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து டிரைவர் வச்சுருக்கிறீங்க டிரைவர் இருக்குது டிரைவர் வந்து உங்களுடைய ஏஜென்ட்குள்ள இருக்குது என்
டாஸ்க் ரன் ஃபேஸ் வச்சு தான் எழுதுவீங்க காமன் ரன் ஃபேஸ் தான் எழுதுவீங்க இந்த சப் ஃபேஸை பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க நான் அப்படி பெரு அதிகபட்சமான டிவியில் நான் அப்படி பார்த்தது கிடையாது அண்ட் ஹைலி ரெக்கமெண்டட் ஏன்னா நிறைய டூல் வந்து வெறும் காமனான ரன் அண்டர் ஸ்கொயர் ஃபேஸே மேக்ஸிமம் சப்போர்ட் ஆகிரும் நீங்கள் ரொம்ப எனக்கு வந்து அந்த டெஸ்ட் பெஞ்ச் எனக்கு இப்படி தான் நடக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப நீங்கள் ஸ்க்ரூ பண்ணி எழுதணும் அப்படின்னா யூ கேன் கோ வித் சப் ஃபேஸஸ் அந்த சப் ஃபேஸ் பற்றி தனியாக படிச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக போஸ்ட் ரன் ஃபேஸ் இந்த நாலு ஃபேஸுமே என்ன அப்படின்னா எல்லாமே ரன் ஃபேஸ்லேருந்து பில்ட் ஆகி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகி ரன் ஆகி எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு அதுக்கப்புறமும் நான் வந்து ப்ராசஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இப்போ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஸ்கோர் போர்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கவரேஜ் இருக்கா நான் அதுலேருந்து வாங்கி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷனை நான் எடுத்து எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ கேன் கோ வித் எக்ஸ்ட்ராக் ஃபேஸ் செக் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது டியூட்டி வந்து கரெக்டாக பிஹேவ் ஆகிருக்கா எனக்கு என்னுடைய ட்ரைவ் பண்ணதுக்கு எனக்கு வந்து செக் பண்ணி கரெக்டாக ஆகிருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு அதான் தேட் மே ஹேவ் அக்கர் டியூரிங் த எக்ஸிக்யூஷன் அப்போ எனி எரர் இருந்தால் பார்க்கலாம் செக் ஃபேஸ் அப்போ அண்ட் ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு நோ தட் ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் வந்து பெரும்பாலும் நம்ம ஸ்கோர் போர்ட் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல் கவரேஜில் யூஸ் பண்ணிகிட்டே வருவோம் ஏன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷனல் கவரேஜில் கண்டிப்பாக ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் இருக்கணும் இருந்தால் நல்லது ஏன் அப்படின்னா உங்களுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் யுவர் கவரேஜ் கேன் பி வியூட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் த ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் ரிப்போர்ட் ஃபேஸில் நீங்கள் கரெக்டாக அந்த ரிப்போர்ட் கவரேஜுக்கு டாட் கெட் கவரேஜோ இல்லை டாலர் கெட் கவரேஜோ யூஸ் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய ரிப்போர்ட் ஃபேஸில் கவரேஜ் பர்சன்டேஜ் பார்க்கலாம் ஸ்கோர் போர்டில் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாஸ் ஆர் ஃபெயில் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஃபைனல் ஃபேஸ் எதுக்காக அப்படின்னா எனி எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறம் எனி அதர் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து இந்த ஃபைனல் ஃபேஸ் எண்ட் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபேஸஸை பற்றி அண்டு இது வந்து ஒரு சின்ன ஷார்ட் ஷார்ட் வியூ ஆஃப் எப்படி வந்து ஆக்சுவலாக எல்லா ஃபேஸஸும் நான் சொல்லிட்டேன் ஒரு ஒன்பது ஃபேஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் இந்த ஒம்பது ஃபேஸஸ்லேயும் ஒரு மூணு ஃபேஸ் மட்டும் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஃபேஸஸ் வந்து எப்படி ரன் ஆகும் சிங்கரனைசேஷன் நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ இந்த சிங்கரனைசேஷன் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரைவர் வந்து எப்போவுமே ரன் ஃபேஸ் தேவைப்படும் எதுக்காகனா கெட் பண்ணி டிரைவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஸ்கோர் போர்ட் எதுக்காக ரன் ஃபேஸ் தேவைப்படும் அப்படின்னா எவாலுவேட் த டியூட்டி அவுட் புட் அண்ட் ஆல்சோ இட் டீட் ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் டு த்ரோ ஆர் ரிப்போர்ட் அ பாஸ் ஆர் ஃபெயில் கண்டிஷன் அண்ட் அந்த உதாரணம் பாருங்கள் பில்ட் கனெக்ட் அண்ட் ரன் மூணு ஃபேஸ் நான் வச்சுருக்கேன் ஒரு ரெண்டு யூவிஎம் ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு காம்பனன்ட் ரெண்டு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அப்போ எல்லாத்துலேயுமே பில்டு கனெக்ட் ரன்னு நான் சும்மா வச்சுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒரு பில்டுக்கு வந்து ஒன்றுன்னும் கனெக்ட்டுக்கு டூனும் ரன்னுக்கு த்ரீன்னு வச்சுட்டேன் ஓகேவா இப்போ எனக்கு எப்படி ஆக்சுவலாக நடக்கும் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த ஒன் அப்படிங்கிறது தான் பில்டு ஃபேஸ் இல்லையா ஸோ எப்போவுமே ஃபேஸஸ் வந்து ஆர்டரில் தான் நடக்கும் மாறாது எந்த ஆர்டர்லன்னு சொல்கிறேன்னா பில்டு கனெக்ட் எண்ட் ஆஃப் அலபேஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் ரன் அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இப்போ நீங்கள் எண்ட் ஆஃப் அலபேஷன் ஸ்டார்ட் ஆஃப் சிம்லேஷன் எழுதலை அப்படின்னா பில்டு கனெக்ட் அப்புறம் ரன் இப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்டெக் செக் எக்ஸ்ட்ராக்ட் செக் ரிப்போர்ட் ஃபைனல் இப்படி தான் போகும் ஸோ இப்போ பில்டு ஃபேஸ்லேருந்து ஆரம்பிக்குமா இப்போ பில்டு ஃபேஸ் ஆரம்பித்ததும் பில்டு ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ டைம் எடுக்குதுன்னு பட் செகண்ட் இதில் பாருங்கள் சின்னதாக தான் இருக்குது தேர்ட் இதில் பாருங்கள் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு தான் பில்டு ஃபேஸ் முடியுது ஃபோர்த் இதில் ரொம்ப ரொம்ப ஷார்ட் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம்லேயே முடிஞ்சிருது இல்லையா பட் இந்த பில்டு ஃபேஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு ஒன்ஸ் அப்படின்னா இந்த நாலுலேயுமே பில்டு ஃபேஸ் முடிஞ்சாதான் அடுத்த கனெக்ட் ஃபேஸுக்கு மூவே ஆகும் ஸோ தட் அதனால தான் இந்த இந்த டாப் டு டவுன் அப்ரோச்சே ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பில்ட் ஃபேஸ் ஆரம்பிக்கினா எல்லாத்துலேயும் பில்டு ஃபேஸ் முடிஞ்சிருக்கணும் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த கனெக்ட் ஃபேஸ் போகும் இங்கே கனெக்ட் ஃபேஸ் பாருங்கள் இங்கே கொஞ்சம் கா லேட்டாக ஆரம்பிக்கி இங்கே ரொம்ப அட்வான்ஸாகவே ஆரம்பிக்கி என்ன தான் ஆரம்பிச்சிருந்தாலும் எது ரொம்ப லென்த்தாக முடியுதோ அது வரைக்கும் ஃபுல் பில்டு ஃபேஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த கனெக்ட் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ அந்த கனெக்ட் ஃபேஸில் எது லாஸ்ட்டாக இருக்கோ அது வரைக்கும் ஃபுல்லாக நடந்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ரன் ஃபேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்போ இங்கே ரன் ஃபேஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஸ்டார்ட் ஆகும் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் இது ஸ்டார்ட் ஆகும் கடைசியில் இது
அப்புறம் ஏஜெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கனெக்ட் ஃபேஸ் இருக்கும் ஏன்னா ஏஜெண்டில் தான் உங்களுடைய காம்போனன்ட்ஸ் அதாவது சீக்வன்ஸர் டிரைவர் மானிட்டர் மூலையும் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க என்விரான்மெண்ட்லேயும் கனெக்ட் ஃபேஸ் இருக்கும் எதுக்காகனா ஏஜெண்ட்டையும் ஸ்கோர் போர்ட் கவரேஜ் கலெக்டர் மூலையும் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அங்கேயும் பில்டு ஃபேஸ் எல்லாத்துலேயுமே மேக்ஸிமம் பில்டு ஃபேஸ் எல்லாத்துலேயுமே இருக்கும் அங்கே இல்லாமல் இருக்காது ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணால் தான் உங்களால் ஓவர் ரைடிங்கிற ஒரு விஷயம் கான்செப்ட்லேயே போகவே முடியும் அண்ட் ஸ்கோர் போர்டுக்குள்ளே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு திங் இருக்குது என்னென்னா ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் ஃபங்க்ஷன் கவர்ச்சி ரிப்போர்ட் ஃபேஸ் இருக்கும் இது ரெண்டு என்ன அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறது தான் ஃபெயிலார் பாஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அதான் ஸ்கோர் போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேட்ச் ஆர் மிஸ் மேட்ச்னு ரெண்டு விஷயம் உண்டு எத்தனை மேட்ச் ஆயிருக்கு எத்தனை மிஸ் மேட்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபங்க்ஷன் கவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் கவரேஜ் பர்சன்டேஜை பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோதான் ஒரு யூவிஎம் ஃபேஸஸை பற்றி அண்ட் பெரும்பாலுமாக யூவிஎம்மை பற்றி கேட்குற ஒரு சில சின்ன ஒரு ரெண்டு மூணு இன்டர்வியூ கொஸ்டினை மட்டும் நான் இந்த இந்த வீடியோவோட நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதையும் பார்க்கலாம் ஸோ மொதல் கொஸ்டின் விச் யூவிஎம் ஃபேஸ் இஸ் டாப் டவுன் பாட்டம் அப் பேரலல் இது வரைக்கும் சொன்னது தான் ஸோ பில்டு ஃபேஸுங்கிறது டாப் டவுன் மற்ற ஃபேஸ் எல்லாமே வந்து பாட்டம் அப் அதாவது கனெக்ட் ஃபேஸ் அதெல்லாமே பாட்டம் அப் எக்ஸப்ட் ரன் ஃபேஸ் மட்டும் விச் இஸ் பேரலல் அடுத்த கொஸ்டின் ஒய் பில்டு ஃபேஸ் இஸ் டாப் டவுன் அண்ட் கனெக்ட் ஃபேஸ் இஸ் பாட்டம் அப் கனெக்ட் ஃபேஸ் இஸ் இன்டென்டட் டு பி யூஸ்ட் ஃபார் மேக்கிங் டிஎல்எம் கனெக்ஷன் டிஎல்எம் கனெக்ஷனாக ட்ரான்சாக்ஷன் லெவல் மாடலிங் கனெக்ஷன் பிட்வீன் யோர் காம்பனன்ஸ் தட் இஸ் லைக் த கனெக்ட் ஃபேஸ் காட்டியிருந்தல டிரைவரில் அது தான் ஸோ அந்த சாரி இந்த ஏஜெண்டில் காட்டியிருந்தல டாட் கனெக்ட் வித் சீக்வன்ஸர் டாட் டிரைவர் அது தான் ஸோ தட் இஸ் வை இட் இஸ் அக்கர் ஆஃப்டர் த பில்டு ஃபேஸ் அண்ட் இட் ஒர்க் பாட்டம் அப் ஸோ தட் இட் காட்ஸ் த கரெக்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆல் த வே ஆஃப் த டிசைன் இஃப் ஒர்க் டாப் டவுன் திஸ் வுட் நாட் பி பாசிபிள் பிகாஸ் கனெக்ட் ஃபேஸ் வந்து பாட்டமில் கனெக்ட் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால் அடுத்த அங்கே சென்ட் பண்ணுற டிரான்சாக்ஷன் மூவே ஆகும் அடுத்து இது ரொம்ப காமனாக எல்லா இன்டர்வியூலையும் கேட்குறது விச் ஃபேஸ் இஸ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் விச் ஃபேஸ் இஸ் டாஸ்க் ஸோ கண்ணை மூடிட்டு சொல்லலாம் ரன் ஃபேஸ் இஸ் எ டாஸ்க் தட் இஸ் த வை பிகாஸ் இட்ஸ் அ டைம் கன்சியூமிங் ஃபேஸ் அண்ட் அதர் ஃபேஸஸ் ஆர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிகாஸ் தே ஆர் நான் பிளாக்கிங் அண்ட் தே டோன்ட் கன்சியூம் எனி டைம் அண்ட் இவ்வளோதான் அபவுட் யூவிஎம் ஃபேஸஸ் அண்ட் எனி டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ தேங்க்யூ பாய்